Hi, Annie. Hi, teacher. How are you today? Fine, teacher. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Súper bien. Contenta de verla. ¿Qué le pasó ayer? Y antier. Ay, antier. Yo que me acuerdo. ¿Y el lunes qué me pasó a mí? Oh, no. Yo sé que he estado viniendo bien tarde, casi que a las... Un, bueno, el martes vine como a las 7 y ayer como un cuarto a las 7 ya no entraba, que entraba, solo decirle hola. <risa> Ah, ok. Del trabajo todo, Ani. Sí, del trabajo. Es que como ya estamos cerrando, porque sí. ya nos vamos a ir de vacaciones, estoy hasta aquí de trabajo. Claro. Eso es como bien pesado, ¿verdad? Hi, good night. Hola, Liz. Qué linda. Hello. Hello. Qué bonita se ve con rojo. Ay, qué hermosa. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very, very nice. ¿Qué tal? Liz también me abandonó ayer. ¿Qué pasó? Ay, lo no siento. No, estuvimos reunión, fíjense que aún con Selina, pero Selina estaba en su casa, yo estaba en la oficina. Ah. Y vine como a las seis y media y no aguantaba. Sí. De una a cinco y media en reunión, no aguantaba ni los oídos ni la cabeza. <risa> pues sí. Lo siento, pero estuve viendo el video, pero no lo completé. Ok. All pero right. sí, vi, vi, vi que se lo estaba a y... y Miriam. Miriam, Miriam, sí. Miriam. Sí, Miriam. sí. Miriam. Very good. A ver qué tal sí. la hora. Súper, ya esperamos que se, se unan ellas. Nos al perdimos menos. ayer con Ani. Sí, no. lo dije, ajá. <risa> yeah. All right, very good. Entonces, ayer igual estábamos terminando de ver con, con Selina y con Miriam las eh, um, question words. All right, what, where, when, why, who, but with simple present, ¿verdad? Que es diferente. A las, a las del verbo be. Ahora, no es que sean diferentes las palabras, pero la estructura es diferente. Ahora, las palabras son las mismas en cualquier tiempo. And then yesterday, si Lizeth logró ver el video, no sé si Ani, estuvimos haciendo una lectura, ¿verdad? Y ahí estábamos como contestando. Y cada vez les cuesta menos. Eso es súper, súper nice. All right. So that's very, very good. So that was like related to WH questions. Today we have to talk about prepositions of time. All right. Siempre seguimos en la sección 2. Es casi que el último tema. All right, prepositions of time, igual ya lo vimos, okay, but it's good to remember what we saw before, okay, so remember that when we talk about prepositions of time, we have three, in, on, at, all right, so we have those. Remember also the prepositions, these prepositions can be used for prepositions of places, but they are the same, but they are not in the same context, okay, dependen, si son las mismas, pero obviamente depende del contexto, ¿verdad? So right now we're talking about prepositions of time in, on, at, okay? So I'm going to show you this, um, this that I have here, guys, for you. Vamos a hacer como el review, all right? We had this before. So here we have in, we have at, on, in, all right? So we have these three prepositions of time that are very, very important and that we have to use them, okay? So here we have, this is just for you to remember when we talk about at, We have these um, specific things. Ese lo hemos visto before. We say at night. Nunca, nunca, nunca decimos in the night. Eso es en español. En la noche. Lo que pasa es que lo traducimos tal cual. All right. In the night. No. You say at night. What time is your class? At night. What time is your work? At night. What time is the party? At night. You don't say in the night. All right. Or in the night I watch TV. No. You say at night I watch TV. Or I have any, my English classes at night. So never, 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 never in the night. Never, all right? When you have a specific hours, like for example, what time is your English class? At six, all right? At, uh, what time is your lunch? What time do you go for lunch? Uh, Lizette, at 12, all right? What time do you get up? At five, all right? You need to have the preposition at, okay? So if I ask you, for example, I say, Liz, what time do you have lunch? You don't say 12, you say at 12. All right, so that's the right answer. You don't have to say, I have lunch at 12. Okay, now, que es como hablamos un poquito más, like the, the answers are short. Okay, what time do you have your lunch? At 12. Usted entendió perfectamente la pregunta, no tiene que estar repitiendo todo antes, ma'am. Or what time do you get up? At 6.30. Finish your work at 5, at 3, a la hora que sea. But whenever you talk about time, a specific hour, Then it's at, at 10.30, okay? Another way to use at is when we talk about noon, 
Noon es mediodía. Por eso decimos after noon, porque es después del mediodía. All right? So son dos palabras compuestas, de hecho, after noon. Lo que pasa es que como ya lo decimos siempre, decimos after noon. Right? Pero son dos. Two words together, like they make one and it's afternoon. So you say, um, uh, what time do you have lunch? At noon. Le hace noon como las doce. All right? So, okay. for example, you can say, uh, Jessica, what time do you have lunch? I can say at 12. Or I can say at noon. Entonces entendió que son las dos. All right? So that's the way. Or you can say at midday, que no es muy usado. All right? Pero igual it's nice for you to know. So you say at midday. It's like half, like midday is like half a day, right? You use more at noon, more than at midday. Okay? Also, another one, at midnight. Si se fija, es otra palabra compuesta, lleva night, acá. All right, entonces, si dijimos que night lo usamos con at, pues igual aquí lleva night, entonces igual lo usamos with at, at midnight, okay? For example, uh, sometimes I go to bed at midnight. Entiéndase, midnight a las 12 de la noche ahora. All right, like medianoche, like 12, 12. All right, si ya es a la una, then I go to bed at one in the morning. But yes, in the morning. All right? Okay. okay. So midnight is exactly, así como noon, is at 12. Uh -huh. Midnight is at 12, but at night. Uh -huh. Very sure, good, sure. all right? So if you understand, you say, oh, midnight is spooky, right? Like, oh, da miedo. So midnight is 12 o'clock at night. And noon is 12 o'clock in the day the morning, right? Very good. Another one, another preposition that you have to use or another way to use at is with bedtime. For example, you can say, I read a story to my baby. What's that noise? Uy, están asustando. <laughs> I read. Ya ve, ya ve, está hablando de la medianoche. Oh no, Liz, help, Anita. <laughs> anyway, um, Uh, you can say, I read a story at bedtime. Entonces, a la hora de dormir es bedtime, no es hora de cama. Si lo traduce, obvio, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir? Es a la hora de dormir. Entonces, usted le dice a su niña, por ejemplo, o a, o a los niños, le puede decir, ok, it's bedtime, it's time to go to sleep. All right? It is bedtime. Probably, para los niños generalmente es temprano, bueno, si en el caso se duermen temprano, All right, it's like, but when you say, okay, it's bedtime, children understand you have, okay, bedtime, okay? Obviamente, si ellos se van a dormir a las 8, a las 9, ellos entienden que en bedtime es a la hora, esa recurrente que van a dormir. Sunrise. Sunrise is when the sun goes up. In the morning, for example, you're sleeping, you wake up, and then you see the sun. All right, so when you see the sun in the morning, it's sunrise. The sun is rising. Se levanta el sol, right? Sunrise. For example, I can say, Annie wakes up, ya no digo una hora en específico, pero digo at sunrise. Entiendo que si en El Salvador el sol se levanta a las, no sé, ¿qué se levanta el sol? A las seis de la mañana, tú seis, cinco, 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 seis, ¿no? ajá. ¿Verdad? Entonces dices, ah, at sunrise, usted entiende que se levanta entre cinco, cinco y media, seis, dependiendo de la época del año. Lo mismo pasa when you say sunset. Si sunrise is up, sunset is down. Okay, so the sun is setting. When you go to the beach, to la Costa del Sol or el Puerto or whatever, you can see the sun setting, sunset. Okay, so you finish work at sunset, for example. So it's like, mm, I don't know, maybe 5, 5.30 in the afternoon. Okay. And in um, United Kingdom, allá por el, el Reino Unido, si ustedes algún día van, van a decir at the weekend, cosa que en Estados Unidos y en Canadá no, decimos on the weekend. All right, cambia como país, ¿verdad? Pero es bueno que lo sepamos como cultura general, decimos en in, in England or United Kingdom, we say, I, uh, for example, I go to the mountains at the weekend but not in United States and not in Canada. We say on the weekend. Okay, so it's different. Okay, a little bit different. All right, so here, this is the only way, cuando hablamos de prepositions of time, at, digamos que es así, como tenemos con estas palabritas bien específicas. Si se fijan, las dos es como very, very specific. 
All right? no, no, nos no. limitamos, eh, obviamente, el más específico a las 10.30, ¿verdad? O las 6 en punto. Ah, pero los demás también son bien específicos. Midnight, mid bedtime, sunrise, sunset, noon, night. So they are very, very specific. Now, when you use in, we use it for blocks in the day. All right? So you say in the morning. Por eso nos confundimos porque decimos in the morning and in the afternoon. Entonces queremos decir in the night. All right? Pero está la excepción y decimos por qué. I don't know. But we say at night. Okay? So we say in the morning, in the afternoon, in the evening. All right? So here, so for blocks of the day, like parts of your day, you have to use in. All right? So you say, um, I have classes in the morning. I go to supermarket in the afternoon. I will see Annie in the evening. All right? So in. Okay? Now, another specific way to use in is when we talk about months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. We use in. Christmas is in December. My birthday is in June. Lisette's birthday is in October or November, Liz? November. November, very good, right? Annie, your birthday is in January, February, March, when? In May. In May. May, very good, in May, very nice, okay? So May, June, and November. So when you have the months of the year, we say in, okay? Then when we talk about seasons, obviamente aquí tenemos dos estaciones, la lluviosa y la seca. All right, but we say in summer, in spring. Dependiendo del contexto, le vamos a poner the. O podemos decir nada más in spring or in summer. Or sometimes you can say in the summer. All right, but it's better or it's more commonly used just like this in spring, in summer, in fall, in winter. All right, si se fija acá, han puesto en paréntesis, es porque. Se usa quizás un poco menos con el artículo, la estación del año. Entonces solo decimos in spring, cosa que en español no. En la primavera, all right? en el verano. Pero en inglés you say in summer, I go to the beach. All right, so the, you can use it like that. Pero igual, para estaciones del año no vamos a decir on, we're not going to say at, we're going to say in. Okay? Another way, remember, another way to use in is for exact years, all right? The pandemic of COVID-19 is, vamos a decir en un par de años, it was in 2020, all right? So every time you have a specific year, it's in, it's not on, it's not up, okay? Cuando hablamos de décadas, like decades, we have in 1990s, Cuando hablamos de décadas, y esto es importante que lo noten, siempre se le pone una S al final, ¿verdad? Porque hablamos en los noventas, en los ochentas, en los sesentas. So the same thing in English, in the 1990s, in the 80s. Si quieres solo pone los ochentas, noventas, in the 80s, in the, um, I don't know, seventies, in the 40s, all right? So we say in, okay? And excuse me, another one is when you say, minutes in a few minutes you don't say on a few minutes at a few minutes no few es poquito es en un par de minutos all right what time does your class start it's on a 5:58 hicimos in a few minutes en un par de minutos we have a class okay or you say in 10 minutes puede reemplazar pueden reemplazar el el few con el number for example uh, we have a class in 10 minutes all right, we will finish the class in five minutes. Es más específico que few. All right, porque damos un número exacto. All right, in 10 minutes. Very good. Uh, and then we have on. Si in lo usamos para meses del año, on lo usamos para días de la semana, on weekdays. All right, like on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, whatever. But you say on, you don't say in. All right. In is for months. All right. On is for days. Okay. So you don't say, I have classes in Monday. You say, I have classes on Monday. 
all right? Or I go to church on Sunday. I play with my family on Saturday, okay? So every time you have days of the week, days of the week is on, okay? We have, again, y es como que la lógica nos indica lo siguiente. Si decimos, en la mañana de lunes, Monday es un día de la semana y aprendimos que usamos on, ¿cierto? Morning, entonces decimos on Monday morning. Usted me dice, ajá, pero que no, morning es con in. Sí, pero antes del morning va Monday. All right, y Monday es un día de la semana. Por lo tanto, we use on, ¿ya? Yeah? So on Monday morning, on Saturday afternoon, on, I don't know, on Sunday evening, Cualquier parte del día, pero ante, ante el momento del día, va un día de la semana, is on. Okay? So you say, for example, I have a meeting on Friday noon, podría ser. All right? Agarramos este de aquí, pero como dijimos Friday primero, on Friday noon. All right? So we can say that, or on Monday morning. So whenever you have the days of the week plus the part of a day you are supposed to use on. When you say my birthday, you don't say my birthday is in June. I mean, is my on my birthday, I will celebrate. All right. On my birthday, I will eat a big cake. All right. On my birthday, I will have many presents. So you say on my birthday here. On a holiday, it's un día festivo, on a holiday. On Christmas Day, on May 5th, all right? On a weekday. Cuando decimos, llegué a tiempo, usted dice, I'm on time. No dice, I'm in time. You say, I'm on time, all right? Y hay unos que en Estados Unidos, we say, on the weekend. I don't study English on the weekend, all right? So here we have on. Es importante, I know, son como varias cositas, but it's nice for you to remember. Este cuadro es como bien clave. All right, así como el de la pronunciación, ¿se acuerdan del verdecito aquel del pasado? All right, this is another one. This is a very special one that it gives you like the moments that you're supposed to use at, in, and on. All right, so this is it. Do you have any questions, Annie or Liz? Do you have any questions? Cuando decimos a weekday, estamos refiriéndonos a un día en la semana específico. A weekday, sí. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo tengo clases on a weekday, en un día de la semana. Y como día de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, usamos on. All right, usamos esta. Entonces, on a weekday, igual. Porque el weekend. All right, entendemos que weekend es Saturday and Sunday. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Annie, do you have any questions about this? No, teacher. Okay. Cuando hablamos de fechas completas, all right, también usamos, lo usamos en on. For example, my birthday is on June 24th. Es la fecha completa, entonces uso on. No decimos is in June 24th. Is on June 24th. Si yo solo me limito a decir mi cumpleaños es en junio, Then I say my birthday is in June. Porque hablamos del mes acá, ¿verdad? Los meses son con in. Pero cuando doy una fecha completa, entonces sí ocupo on. All right? It's a little bit different there. All right? But that's when you have a complete date. All right? So if I say, when is your birthday? And you say, oh, my birthday is on November 14th. All right? Me está dando la fecha completa. Entonces usamos on. All right, on November 14th. Yes? Okay, very good. Let's see. Um, here we have this one. Here, if you have a specific time, it's at, and then you have June, in June, all right? Then here we have 1999. Dijimos que sería que? In, on, or at? On. Are you sure, Liz? On. On 1999? Ah, en 99. No, in. In, right? In 1999. All right. Yes, in 1999. This one, Monday? 
on Monday. On Monday. On oh, Monday. no, Monday again. <laughs> all right. Yeah. All right. Very good. So see, see, you, you, we have the answers here. All right. Then we have this. Whoops. Whoops. No, down. It's at, in, or on. And what at? At 4 p.m. Right? At, at 4 p.m. If you say morning, at, on, or in. In. In morning, right? In Very morning. Good. In the morning. Very good. Esa sí, eh, cuando es in the afternoon, in the morning, in the evening, si llevamos la, el artículo. All right? Mm. O sea que en la noche no, solo at, no decimos at the night tampoco, solo es at y night. All right? Very good. This one right here. What about this one? In, on, or at? On. At night. At night. Oh, I think it's the night, mm. right? Here, and this one? In, Julie. In July 4th or on July 4th? On July 4th. July 4th, porque es fecha completa. Ah, sí. Okay. sí. Yeah, on July 4th. Mm -hmm. Very good. All right. Aquí decía in the evening, pusieron ellos, pero si usamos la noche, at night. ¿Verdad? Pero si fuese evening, entonces es in the evening. All right. Now, here, I just want to take you to this. Hold on. Oh, no, hold on here. Uh, igual at for times of the day, classes starts at 9, we finish at 11, all right? Estamos hablando de specific times, all right? Here when you talk about on, we say for days and dates. Ojo con eso, hablamos de días y fechas, all right? So on for days, like on Monday. But then you say, I am going to London on the 26th of September or on September 26th, all right? So when you have a date, all right, cuando tenemos fechas completas, es on también, okay? Very good. For months, years, and seasons. Veámoslo así como para que se nos, sea como un poco más fácil. On, for months, man, I mean, February, March, July, September, December, whatever. Years, 1978, ahí está mi, mi, mi año. I was born in 1978. All right. Um, August is in summer. Hablamos de summer, que es una, es una estación. All right. Summer. In summer. All right. Very good. Saben que siempre que veo el año 1978, me acuerdo de mi hijo mayor cuando estaba bien chiquito. Tenía como cuatro años y me decía, mami, ¿y de qué 2000 sos? Me decía. ¿Yo qué? ¿De qué 2000 sos? Y así como hasta que le entendí, le dije, ah, mi amor, yo nací en 1978. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿y eso qué es? <risa> <risa> oh, my goodness, porque él era del 2000 para acá, ¿no? <risa> Entonces, por eso me decía, así que... Genio, ¿eh? <risa> Entonces, cuando le dije 1978, pues, ¿y qué es eso? <risa> so, that was very funny, but anyway, siempre me voy a acordar de eso. Very good. All right, very good. So, we're going to have an activity right now. Vamos a ver a here, solo déjenme. Ah, uh, hold on, girls. Okay. A ver. Les voy a poner esto aquí. Ya se lo pongo. Just give me a second. Just give me a second, girls. Please. Y no he visto a Rocío, Ani, or, or, um, or Liz. No, ya está en hoy, no estoy en programa. Ok. Eh, ¿A Liz? Eh, no. Es que no, no. Estamos en oficinas separadas. Ok. Ajá, entonces no la puedo ver. Sí, y, y ¿cómo se llama? Y, um, ay, ¿cómo se llama? Pero el video va a decir, Tita, se le olvidó mi nombre. Ay, qué pena. ¿Ah? ¿Ah? ¿De Joar? No, 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 sí, de ahí ahora se conecta. ¡Ah, Mercy! Que solo se metió el, día, el primer día y me dijo, hoy sí me voy a conectar. <ríe> y no Está se conecta. Ah, ya sí la he visto en oficina, pero sí no. Quizás no se puede conectar, pero sí, sí ha llegado. Ok, very good. Ahí me la regaña. Ok, here we have this. Ok, so, Lisette and Annie, I want you to, pongan en su cuadernito columnas with at, in, on, y vean esto de aquí. 
Y usted va a poner, por ejemplo, aquí está la primera, at 10.30, o sea que esta ya no. Y luego van acá, the morning, whatever, whatever, whatever. Vayan poniendo en la columna que corresponde. All right? Yo aquí me voy a quedar igual, pero I want, like, uh, lea la, la, por ejemplo, lea the morning y va a decir, ok, at, in or on. Y ustedes dos deciden where, ok? Ok, Yanni. En el in sería the morning. The morning. Um, de ahí sería nos vamos al no 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 Okay. Mi cumpleaños, oh. Um, birthday. Birthday. Ah, diez y media ya está. Uh -huh. Mayo cinco, uh -huh. dijimos que era on. ¿Cuál? Mayo cinco. Ajá, mayo cinco. <risa> sí, on. On. Summer, 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 summer. El, el, el noon. En un midnight mid es ah, at, en ¿verdad? En, en, en at, en at, sí. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Summer. Bye. Summer, en summer vamos. Eh, summer. Summer. In. In. Ah, sí, in. Sí, son personas de sesión. Ajá, in. Summer. Summer. Sunday. Ah, era este, in también. Ah, no, on, on. On Sunday. On Sunday. Eh, febrero era in. In. A quick date. A weekend. Quick days. Ah, no. On. On. On, on a quick date. Sí, on. La otra es midnight. Ah, ese era. At. At in the afternoon. In the afternoon. Mm -hmm. In the afternoon. Weather's night. Esto dijo que era on. On was nice. What's even? Only one que Tuesday afternoon. On. Is on. Winter es in la otra estación. Y eso como el verano, ok. ¿Qué es winter? Eh, invierno. Invierno. No. Sí. Winter, winter oh. invierno. Sí. Es no. In. Oh. In. 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 In the evening. In the evening. In. The evening, ajá, sí, es in. Eh, the weekend. Uh -huh, uh -huh. The weekend sería la semana. On. No, yeah, sí. No, es at. At. Ah, sí. Sí, eh, verdad. Que no decía, bueno. Que no se dice acá eso. Ajá, que eso se no lo usamos. En las, en Ajá, las sí. ropas. Ajá. Bueno. Yo ahí va el at night. At. Ajá. At, yeah. at night. At night. Fall. ¿Y eso qué es? Fall autumn. Fall autumn. Fall autumn. Eso estaba en el. Es el season. Es ¿Eh? otoño, es a season. Es ah, otoño. otoño. Mm. Usted puede decir fall o autumn. Ah, ah, y ah, cualquiera ah, de los dos es otoño. Entramos también en el in. In, in ajá. Uh -huh. En la sesión, sí. Y en spring, también acá. Y en spring. En, ah, es otoño. Uh -huh. eh, spring, es in. 
Sí. Así es. Ajá. Todo el año completo. Los sí. años van en in también. Int también. Pero faltó la S ahí. <risa> no, 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 no. En 2013 pone S, no dijo. No, no se puede. en ese no. Décadas. Cuando es de décadas. Ajá. Ajá. Ah, décadas. Ajá. Sí, puse décadas. Vale. Y el otro es acceder. A holiday on. Sí. On, ajá, on a holiday. Sí. Monday morning. Monday morning. El lunes por la mañana. Uh -huh. Dijimos on. On. On también. Uh -huh. Ahí está. Eh, la década es in. Ajá. Y the time. The time es at. At the time. Uh -huh. At the time. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Excellent. Okay. Very good. Okay. So, Liz, uh, just tell me everything with at. At. Uh -huh. A moon, noon, midnight? Midday. Midday. Yes. Midnight? The uh, weekend? Okay. The weekend? Okay. Night, yes, and bedtime. Okay. Uh, what about mid? Me dijo midnight. Yes. Mm. Quiero ver. Ay. Sí, lo, ahí tiene sí. que estar. Mhm. Mm sí, sí. Mhm. Mm yeah. So it's mm -hmm. at, at noon, midday, at 10.30, uh -huh. que ya estaba. Uh -huh. at, uh, at midnight. Uh -huh. at, uh, at weekends, estuviéramos en United Kingdom. At uh -huh. night, all right. At, yes. uh, and bedtime, yes? Bedtime, Excellent, yes. very good list, nice. All right, <laughs> Annie, what about in? No los apunté, pero me acuerdo. Excellent, Annie, very good, uh -huh. <laughs> Eh, summer, February, February, the afternoon, quiero ver, espera, the afternoon, yes, winter, eh, fall, autumn, no sé cómo yes. se dice. Autumn, yeah, sí, in fall, autumn, ajá, uh -huh. autumn, ajá. Uh -huh. eh, spring, yes, y 2013, <laughs> no sé cómo se dice. Oh, come on, Annie, what happened in 2013? <laughs> In, iba también, in 2013. All right. In, in 2013. 13. Ah, okay. All right, very good. Ahí le faltó una. Quiero ver, es que cuando les apunté, perme. ¿Verdad, Liz? Que falta una. No, quiero ver. <laughs> um... Liz. de la década. Ajá. Ah, ya sí. te... uh -huh. Y 1990. En... <risa> <risa> in 1990. Ah, in 1990. Mm -hmm. Excelente, Dani, ya venía le cuento. ¿Cómo, ¿cómo se dice el 2013? En... Es que sí, es número que no lo puedo decir. Ajá. Uh -huh. 2000, lo que pasa es que el, el, los 2000 son 1000. 1000. En este caso es 2013. 2013. 2013. Ajá. Ajá, 13. Ah, okay. In 2013. Very good. Y los 1990 son entonces. Ay. In. Nine. 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 1990s. Uh -huh. 1990. Okay. All right. Very good. Okay. Uh, Liz, what about on? On my birthday, May 5. May 5. Sound my... May 5. ¿Se acuerda la TH uh, de los números? Sí. May 5. Sunday. 
Weekdays. Uh, on Sunday, uh-huh, weekdays. Weekdays. And Wednesdays Avenue. ¿Cómo se dice ese día, Lee? Well, with, ¿cómo se me olvidó? Lo más difícil puede. Wednesday. Wednesday. On Wednesday evening. Wednesday cool. evening. Yes. Uh -huh. Tuesday afternoon. Yes. A uh, holiday. A uh, holiday, ajá. Uh -huh. A uh, holiday. Monday morning. On Monday morning, yes. Monday. Yes. All right, very good. Yes, Let's on Monday that. morning. Very good. All right, okay. What I want you to do now, Liz, ahí va, si vamos a hacer trabajos separados. Liz, escójame uno de cada uno. One at, one in, and one on. De los que tiene ya separados. And I want you to make a sentence. For example, I can say, um, I usually have, for example, I usually have a class at 10.30 every day, all right? Entonces, estoy poniendo la preposición at, usándolo con 10.30 que está aquí, in a sentence, all right? So, I usually have a class at 10.30, finish. Another one with in, de las que pusieron en in. Another one with on, here. So, three sentences. Annie, the same, okay? So, but no lo van a hacer en, en pareja, sino que cada, las, las dos individual. Escojan cualquiera de las que tienen en sus columnas, One for at, one for in, and one for on, and you make a sentence, okay? Yes? Hacer una oración. Yeah, make a sentence usando, obviamente, el in y el on en una cada uno de lo que usaron aquí, ¿verdad? Yeah? Okay.
Let me know when you finish, Liz and Annie, okay? Finished? All right, Annie, finished? Sí, teacher. Digo yo. All right. <laughs> All right, let's see, Liz. Tell me your three sentences, Liz. Three? Yeah. Okay. Sentence I always mm -hmm. celebrate on February with my husband. All right, okay. Very I good. usually get up at 5 a.m take a shower, take a breakfast, I go to work. Very good. Um, normal, normally, mm -hmm. celebrate on my birthday mm -hmm. with my family on the beach. Oh, wow, super. All right, very good. Please, tell me one again, the first sentence. Went. I always uh -huh. celebrate uh -huh. on February uh -huh. with my husband. On February or in February? Oh, in February. In February. Oh, Sorry. That's okay. O le puede poner febrero 14. Para ponerlo on February 14th. Eso quizás aquí se pone. Yo creo. Y se cambia la fecha. Sí. Right. Okay. On February 14th. Para Thank que you. La, la tenga con on. Very good. Nice, Liz. Very good. Okay, Annie, tell me your three sentences. Mm -hmm. No son tan elaboradas como la de Liz, pero bueno, ahí voy. Es que Liz es super. All right. No, no. Ah, ya la di. Oh, whatever. <laughs> Annie. Eh, the date is at noon. Uh, es que no sé cómo se dice. No, no. The day is at noon. La cita es a mediodía. Oh, the date. Yes, the date is at noon. Super. Yes, 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 yes. It's okay. The date is at noon. Okay, very good. All right. We always go to beach in the summer. In the summer. Very good. Yes. Y esta no sé por qué, no sé cómo se dice. Bueno, look for the car on Monday. Buscar el carro el lunes. Sí, it's okay. No, super. All right, very Bye. nice. Very, very nice. Ya ve que sí. A ver, eh, de, la primera, Annie, date es cita médica, cita de pareja, cita de amigos o cita de qué? Ah, médica. No sé ah, cómo se pone. Ok. okay. De, la, la date, date, como la tiene usted, es cita de amigos o de pareja. All right. Ah. Cita médica es appointment. Appointment. A P P. Ajá. O I N T M E N T. Appointment. Okay. Ment. Si usted le dice al doctor, yeah. I wanna have a date, el doctor le va a ver así como Anies. <laughs> oh no, <laughs> doctor, right? So you say, I wanna have an appointment. No, I wanna have a date. All right. Ahora, sí, ok, very good. Sí, no, pero está bien. Entonces, date es, digamos, yo le puedo decir a ustedes, hey, let's go on a date, ¿verdad? Es una, es una cita romántica, obvio, sino que es como una cita que nos conozcamos y tal cual. Cita médica es appointment. All right. Y cita, obviamente, romántica es a date también. Usted dice, ay, voy a ir a una cita. Y yeah, you're like all excited, right? Ah. Very good. Excellent. Super good. Ok. Hoy le voy a pasar un examen. A ver si sí. Easy, easy. Of course. A ver, esto sí la pueden hacer juntas. Here, you have to complete with at, in, on. Ten, tienen las tres opciones aquí. You have to read and then you have to decide. All right. ¿La logran ver o lo hago más grande? Un poquitito. Ahorita. Más grande. Yes. Vamos a ver ahí si se ve un poquito más grande. No, no pasó nada. <laughs> Sorry. Maybe like this. It's a little bit better. ¿Se mejoró? Sí, a mí que sí. <laughs> All right. So you can do this with um, Annie and Lizette. You can work together. Ok. Este sí puede ser en, en pareja. Lo vayan decidiendo okay. si es A, B o C.
I love to go to in? swimming at the beach summer. In. 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 Dije que me gustaba y lo puse en in. Ajá. In. Uh -huh. okay. What time do your children usually go to bed? At night. At night. Yes. Next year. Next year, we plan to travel to Taiwan. In September. In September. Ah, con la fecha completa. Yo puse aquí. In September. Sí. On. In. No, in. No, porque in se ve. Ah, es, es, es abriendo la 4. Ajá. No. Ah, ah, la 4. Y esa es la 3. No, ya la 4. Sí, va por la 4. Creo que es so fácil. <laughs> <laughs> Super. October. Sí. Um, um, October. 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 Um, Oh. As father, I like in, in evening. What do you mean? In the evening. In, in, the, in. in the evening. Sí. In the evening. Mm -hmm. mm -hmm. uh, my first class, no my first class. Ah, at, at. At. On Monday. He has at on Monday. On Monday. That's night. At midnight. Night. Vaya, teacher, 13. Ya las hicimos. Uh, Pero nos faltan abajo porque solo hicimos de las 5. Eh. Nos pasamos a las Midnight. Se las pongo Gracias. ahorita para revisar las demás. Exacto. Vaya, ahí están. Ahí está okay. la cita. I'm going to meet friend. Oye, ay, el Friday, Friday, Friday. Esa se me olvida. Friday es. Und. Es porque era. Mm, uh, no, sí. porque. On. On. Ajá, va, va unida. Es que me acuerdo porque va con los with days. Esa ah, fecha, sí. ajá. Es que esas esa no me las puedo, son nuevas para mí. Sí, on, on weekend. Ajá. ajá, que dijo que era on weekend, no sé qué. Y que eran cualquier día de la semana. Ajá, ajá. Ah, sí. Ay. De ahí va. Ambos nos closers. Ah, cuando le ah, y estas son on también. On. Oh, no. mm. New Year's in a one. Será. Nuevo. Entra. Es que dijo que uh, celebraciones y todo eso. Ajá. Era on. Ok. Eso sí no me acuerdo. Ah, and Close. holiday. Que era como celebración. Ah, holiday. Ajá, Ajá. on. Sí, sí que la razón. And I, I always go up with it in the morning. In the morning. Uh -huh. I assume, no veo. Ah, aquí está. My summer holiday start junio. Uh -huh. que, junio or I. ¿Qué es eso? No my sé. summer. Uh, my Pero, summer. Junio es in. In June. In. Y no sé qué es eso. Yeah. All right. Right. Uh -huh. Ajá, in. Ah, in. también. In. Ajá, por la fecha. My in. friends want to have a party. Ah, on. No. <laughs> on. On my on, birthday. On, on his birthday. birthday. Oh, um, oh, sí. Oh. Listo. Very good. Let's go back here. All right, let's go back to number one. All right. I love to go swimming at the beach. At, in, or on? In. In summer. Very good. Summer. What time do your children usually go to bed? At, at in, or on? Night. At night. Next year. We plan to travel to Taiwan. In September. Excellent. 
my birthday is next week. I was born on October. Excellent. On October. Es fecha completa. On October 15th. Acuérdense de las TH, ¿verdad? Las TH son súper, súper importantes. Um, my grandfather is very old. He was born in. Eh, eh, dígame el año, Ani. <laughs> Eh, 1939. No, 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 excuse me. <risa> no, no puedo decir los años. Este, ¿Cómo va a creer que no puede? Sepárelos, Ani. Acuérdense que hay que separar de bloques de dos, ¿verdad? 1939. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Y la lengua topa el, cielo, topa el cielo de la boca otra vez. Nine. Nine. Excellent. Nine. Very good. A ver. Uh, number nine. My father goes to work. Eh, es este... On, on, weekdays. Yeah. on, on weekdays. Mm -hmm. On weekdays. Very good. After I eat dinner, I like to watch TV. In the evening. In, In the evening. Good, yes. My first class at college begins at, at 8, 8 o'clock. Very good. At Number 12. Ya vi por qué las hicieron rápido. Si están <laughs> no, pero está bien. He has an appointment. Ve, ahí está appointment. ¿Vieron? En la dos ah, la palabra appointment. Appointment. He has an appointment to see a dentist. A dentist is a doctor. ¿Verdad? He has an appointment to see a dentist. On Monday. On Monday. Um, very good. Super. Last night, I heard a very strange sound. At, at midnight. Midnight. At midnight. midnight. At midnight. midnight. Very good. Number six. Yeah. I'm going to meet my friends. On Friday evening. On, on Friday evening. Very good. Number seven. Most stores and businesses are oh. closed on, on, on day. New Year's Day. Excellent. Very good. Number eight. I always get up early. In the morning. In the, In the morning. morning. Yes. Very good. Fourteen. My summer holiday starts. In June. In June. Esta palabra aquí, Ani, que oí que estaba preguntando, es hooray, uh -huh. es super. Así como, hey, qué chivo. Uh -huh. Es una expresión así de, de alegría. Hooray, like, nice. Hooray. Uh -huh. Hooray. Ajá. Así como, super. Uh -huh. Qué cool. Ah, <laughs> uh -huh. okay. Qué nice, yeah. Uh -huh. Ok. All right, very good. Uh, no, ah, va, esa le tocó. Ah, no, pero otra vez, 990. No. Qué aburrido. <laughs> It's a bully. <laughs> it's cyber bullying. I'm sorry. All right. Uh, he changed his job three times. In, in the uh -huh. continue. Nineteen ninety. Super. Yeah, ve que se puede. Nineteen nineties. Very good. And the last one. Okay. Yes, is on. My friend and wants to have a party on on his birthday. On his birthday. birthday. Yes, on his birthday. Very good. Nice. Super. Sacaron 10, 16 de 16. <laughs> Super. <laughs> Very nice. Of course. <laughs> of course. <laughs> <laughs> of course. Of course. <laughs> Super bien. Very nice. I just want to show you here before we go. Just give me a second, guys, girls here, please. Where do you work? Can I check? I can work at five. All right. Antes de irnos, vamos a hacer la lectura rapidito de la, de la plataforma igual, solo para ver vocabulario. So here, si usted fija aquí, it says, I start work at five. ¿Verdad? No decimos in five or on five. A ver, Liz, you're Daniel, and Anita, you are Helen, Ani. Okay. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon and I start, no sé qué hice ahí porque se... Pero, ah, I start work? Work at five. Excellent, very good. 
Wow, that's light. When do you go get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? <laughs> go on. Um, I am. Perdón, I'm a TV mm -hmm. announcer. I, announcer, I do the week. Weather. 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 Weather report. report. Uh -huh. Oh, I know. I said that before. Ellos no son fechas, Ani. A ver. Deletrelo. Ajá. K. K. M. T. B. Excellent. Very good. Don't you. Um, no sé cómo se dice eso. Recognize. Recognize. Me. Oh, you Helen. Black, I love your show. By the way, I'm Daniel. Very good. All right, very good. Okay, so, acuérdese que esta es una expresión que usamos mucho en inglés. En este caso es, ajá, y entonces? All right, or entonces, do you usually come to the gym in the morning? Eh, en este contexto es entonces. A veces puede ser así como so, es como que y. All right, so. All right, usted dice, por ejemplo, yo le digo, Liz, por decirle algo, you are late, y se me dice, so, y, ¿cómo así? <risa> All right, so va a depender del contexto y obviamente de cómo lo digo en el tono, ¿verdad? Es como que, yo le digo, so, Liz, ¿cómo estuvo su día? Entonces, Liz, ¿cómo estuvo su día? So, ¿verdad? Entonces, se usa mucho en inglés, so, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really, what time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. Uh, when do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. Es como un presentador de la tele, ¿no? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Este weather report es el reporte del clima. Reporte del clima, weather. On KNTV. Don't you recognize me? No me reconoces. Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, esa es una expresión idiomática. The way es a propósito. Mm. By the way. Why the, by the way? By the way. Uh -huh. A by propósito. Way. A propósito. Así como, hey, teacher, by the way, la, la plataforma tal cosa. Usted me, me dice a propósito tal cosa, right? By the way, all right? Así como eh, cuando la gente escribe mensajes y ponen OMG, que es oh my god, ¿sí? By the way, también lo ponen B, T, W, um, By the way. By es the como way. a propósito tal cosa. Uh -huh. Que como hoy todo okay. lo abreviamos. <ríe> All right, by the way, ¿ya? Yeah? Entonces, andale y sigue la conversación, conversación, obviamente. What I wanted to show you que aquí, dentro de la conversación, si se fija, dice in the morning. All right, in the afternoon, at five, all right, at night, at midnight. Um, what is the other one? I think that's it. Okay, entonces, obviamente esas preposiciones de tiempo son súper importantes para poder manejar uh, correctamente, ¿verdad? In, on, at. All right, so esas, esas quedan ahí. Eh, le lograron tomar fotito al cuadro, Liz, para, para referencia que les quede ahí, el cuadro de la, de la presentación. ¿Dónde está? Antes, que nos vayamos, antes que nos vayamos eh, y que Liz se va. Miren, les presento a mi nueva chuchita. ¡Ah, no! <ríe> ¡Otro más! <ríe> ¿Cómo Ay, se bueno. llama? Luna. ¡Luna! ¡Qué bonita! ¿Cuánto Luna. tiene? Ocho meses. Qué bonita, chiquita. Pero ya tenía una, ¿verdad? Tengo a Tokio, sí. Otro Chihuahua. <risa> ok. Bien, qué nice. Regalo de Navidad, Ani. <risa> sí, qué mal, muy nice. <risa> ok. All right, girls, very good. Entonces, estamos así. Nos vemos mañana. Nos que tenemos clase mañana. Avancemos en la plataforma, please, 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 please. All right. Sí. Eh, sí. Creo que me pasó lo mismo que decía Selina, de que okay. le daba error en esa plataforma. Sí. No me recuerdo voy, voy, voy a revisar porque Selina me escribió, lo voy a revisar sí. ahora y voy a. A mí me salió ahí. igual, todo malo. Ah, bueno, y les dejé. Ah, en, en el del audio, en el del audio de las, de las horas. En ese, en ese examen. 
ese es otro que me dio problemas, pero, pero escuché yo varias veces el video y según yo entendía las horas, pero me salieron algunas bien, otras mal y yo ahí lo dejé, seguí Ajá. avanzando, vea. No, no, ese, ese examen, ticha, sí. lo hice como unas 20 mil veces, pero sí, ya me, a mí sí me salió bien, ya después, ahí te paso la copia. <risa> Sí, yo lo hice dos veces y de ahí yo dije, como en la hora del almuerzo, ¿verdad? Y, y de ahí no, dije yo ya no, quizás okay. yo soy así que no escucho bien, entonces ya, ya lo dejé, sí, sí, vaya, ya lo no intenté. Escucha, voy a, voy a, ah, ok. Ajá. Pero en, en el primero que dice Celi, sí. Ah, vaya, voy a revisar, de hecho, Celi me escribió ayer, entonces voy a revisar el, el mensaje de Celi y ya cuando lo arreglo lo voy a revisar. Y con una y, aviso a ella y para que también, o mañana les aviso igual. All right. sí, sí. Ya estaba okay. encantada. No me salía, pero me salió. <risa> ya ve, le sirvió. Voy a intentar de mil veces. <risa> es que se escucha así bien rapidito, ah, entonces ahí. Okay. Pero ahí vamos ahí. Está bien. Eso se trata. Sí, ok. Bye, pues. Thank, Thank you. Girl. Good night. Bye. Bye. Bye.